হে গাইজ দিস ইজ সাইমন অ্যান্ড ইউ আর ওয়াচিং টেক স্প্রাইডার সাইমন শুরু হয়েছে রমজান মাস আর আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি রমজান মাসের শুভেচ্ছা রমজান মাস হলো সিএম সাধনার মাস আর এই রমজান মাসের মাধ্যমে ধনী গরিবের যে পার্থক্যটা থাকে এটা মিটে যায় রোজা রাখার মাধ্যমে এই রমজান মাস একজন মুসলিমের কাছে অন্য এগারো মাসের তুলনায় একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই মাসে ভালো মন্দের ভেদাভেদ ভুলে মানুষ রোজা রাখে ও ইবাদত করে ছোট বড় ও ধনী গরিবের মাঝে এই মাসে একটা আনন্দ নেমে আসে মসজিদে মসজিদে থাকে মুসলিদের ভিড় যে মানুষটা অন্য এগারো মাস ঠিকভাবে নামাজ পড়ত না সেই মানুষটাও আল্লাহর দিকে হাত বাড়ায় ইবাদত করে এবং রোজা রাখে তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এই রমজান মাসের আনন্দটা আমরা যেমন মসজিদে যাওয়ার মাঝে একটা আনন্দ খুঁজে পাই আমরা যেমন তারাবি একসাথে পড়ার মাঝে একটা আনন্দ খুঁজে পাই ঠিক একই আনন্দটা একটা ছোট্ট বাচ্চাও খুঁজে পায় এখন আপনাদের মাঝে একটা প্রশ্ন এসেছে আমি আজ কোন বিষয়ে কথা বলতে এসেছি একটা ফেসবুক পোস্ট মসজিদের সামনে একটা পোস্টার চলুন কথা না বলি আমরা সেই পোস্টারটা কি দেখে আসি আপনার পোস্টার লক্ষ্য করুন শিশু বা বাচ্চাদের নিয়ে মসজিদে প্রবেশ নিষেধ নির্দেশনায় উত্তরা দশটম সেক্টর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কর্তৃপক্ষ চিন্তা করুন আপনি বাংলাদেশের মতো একটা জায়গায় যেখানে নব্বই পার্সেন্টেরও বেশি মুসলমান আর আপনি মসজিদের সামনে এমন একটা পোস্টার কখনো আশা করতে পারেন কোনো মুসলিম থেকে এমন একটা পোস্টার তাও মসজিদের সামনে আমরা কেউ আশা করতে পারি কিনা কোন ধরনের মুসলমান ধারা এমন একটা চিন্তাধারা সম্ভব কোন পর্যায়ের মুসলমান হলে একটা মানুষ এমন একটা পোস্টার লাগাতে পারে আর তার আশেপাশের মুসলিমগুলো কোন পর্যায়ের মুসল্লি যারা এমন একটা পোস্টার অ্যালাউ করেছে নির্দেশনা লেখা আছে মসজিদ কর্তৃপক্ষ কারাই কর্তৃপক্ষ তারা কি আদৌ মুসলিম তাদের কি ধর্মের প্রতি মিনিমাম জ্ঞানটা আছে ধরে নিলাম এই মসজিদের কর্তৃপক্ষগুলা পুরোপুরি ধার্মিক না বা পুরোপুরি ইমানদার না তবে তারা যখন এই ধরনের একটা ডিসিশন নিয়েছে তারা কিন্তু অবশ্যই এই মসজিদের ইমাম বা আশেপাশের যে মুসল্লিগুলো আছে তাদের সাথে আলোচনা করে এই ধরনের একটা পোস্টার মসজিদের সামনে লাগিয়েছে তারাই বা কী ধরনের মানুষ যারা এই ধরনের একটা নিম্নমানের কাজকে সমর্থন করলো আমি এই ব্যাপারে আমার নিজের থেকে আপনাদের কোনো হাদিস দেব না আমি একটা ভিডিও দেখাবো এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় একজন বক্তা যে এই সময়ের সকল শ্রেণীর মানুষদের খুব প্রিয় একজন বক্তা মিজানুর রহমান আজাহারি চলুন উনি এই বাচ্চাদের মসজিদে প্রবেশ করা নিয়ে কি বলেছে তা আমরা শুনে আসি কিছু মুরব্বীরা চৈত্যা ওঠে কিছু মুরব্বীরা রেগে যায় এই মুরব্বীরা ওই বাচ্চার বয়সে মসজিদের দিকে পইরা পিছলা খাইয়া পড়েও নাই ঠিক কি না কিন্তু বাচ্চা দেখলে ধমকায় পৃথিবীর কোন দেশে বাচ্চা মসজিদে ঢুকলে ধমকায় না বাচ্চারা খেলা করতেছে আওয়াজ করতেছে কেউ কিছু বলে না একটু ডেকে বলে দুষ্টামি করো না ওই পাশে যাও আস্তে আস্তে খেলো ডিস্টার্ব যাতে না হয় কিন্তু বাংলাদেশে ছোট্ট বাচ্চা নিয়ে ঢুকলেই বিপদ লাভ দিয়ে ওঠে মুরব্বীরা ও আমার মুরব্বী বাজানেরা ছোট্ট বাচ্চা দেখলে ধমকাবেন না আজকে ধমকে যে বের করে দিলে না আর ভিতরে ঢুকবে না বাইরে সাদাবাজি করবে রং বাজি করবে ঠিকই না উনি এটা কিন্তু একটা বাস্তব কথা বলেছে এই বাচ্চাদের যদি এই মুরব্বীরা মসজিদ থেকে বের করে দেয় মসজিদে এলাও না করে তাহলে কিন্তু তাদের মাঝে এই ধর্মীয় জ্ঞানটা আসবে না এবং তারা বিভিন্ন খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে চলুন তারপর কি বলেছে ওজন শুনে আসে এর জন্য ছোট্ট বাচ্চাদেরকে ঢুকতে দিবেন আর বাচ্চা নিয়ে যারা যাবেন কাতারের এক পাশে চলে যাবেন একেবারে ডান দিকে বা বাম দিকে বাচ্চারা ডানে বা বায়ে রাখবেন মাঝখানে রাখলে আবার কাতার মাকরু হয় এটা বুঝাই দিলেই হইল কিন্তু বাচ্চা দেখে ধমকাবেন না কোন দিন কোন বাচ্চার মসজিদ থেকে বের করবেন না খবর দা আল্লাহ আপনারা জান্নাত থেকে বের করে দিবে বাচ্চা যদি মসজিদে যায় বুঝাবেন আহালান সাহালান বলবেন সালাম দিবেন জীবনটা তার এই তো শুরু এখন যদি মসজিদে আসে পাক্কা মুসল্লি আপনি নামাজ ধরছেন কত বছর বয়সে আপনি দাঁড়ি রাখা ধরছেন কত বছর বয়সে দাঁড়িয়ে এই দেশের মানুষেরা রাখে যখন আর ব্লেড দিয়া কিছু করা যায় না হয় ব্লেড ভাঙবে নয় গাল কাটবে হয় গাল কাটবে নয় ব্লেড ভাঙবে ওই সময় দাঁড়ি রাখা শুরু করছে ঠিক কি না ঠিক কি না ঠিক না উনি যে কথাটা বলেছে আজকাল এমন অনেক মুসল্লি আছে যারা দাঁড়িয়ে রাখে বা এই আল্লাহর পথে আসে কোন সময় এমন একটা পর্যায়ে আসে যখন তার একটা শেষ বয়স চলে আসে উনি জাস্ট এই কথাটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে কিছু মানুষ কিছু মুসল্লি এই কাজটা করে চলুন তারপর কি বলেছে শুনে আসে সমাজে কেউ তার দাম দেয় না ছেলে কথা শোনে না আমি কথা শোনে না বাড়িতে সময় কাটে না তখন মসজিদ ধরছে এরকম নামাজে আসে না নাই তারপর আপনাদেরকে আহালান সাহালান যারা এরপরেও দাঁড়িয়ে রেখেছেন এরপরেও মসজিদে যাচ্ছেন আহালান সাহালান কিন্তু বাচ্চাদেরকে মসজিদ থেকে কোনো দিন তাড়িয়ে দেয়া যাবে না সো মিজার রহমান আজহারি হুজুর কি বলেছে আপনারা অবশ্যই শুনতে পেয়েছেন আর এই বাচ্চারা হলো ফেরেস্তা সমতুল্য 
আর এই বাচ্চাদের যদি আমরা মসজিদে আসতে না দেই তারা কোথা থেকে এই ধর্মীয় জ্ঞানগুলো পাবে হুজুর যেমনটা বলেছে বড় হলে আসলে তারা এমনই করতে পারে তাদের মাঝে যদি ওই ধর্মীয় জ্ঞানটা না থাকে এনিওয়ে गाइस আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল আর আপনারা যারা এই বাচ্চাদের মসজিদে আসার বিরোধিতা করছেন তারা অবশ্যই এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন সো অনলি উত্তরা সেক্টর 10 এর মসজিদের উদ্দেশ্য করে না আমাদের দেশে সকল মসজিদ এবং সকল মসজিদের কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য করে কথাটা বলছি সো ভিউয়ার্স আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর আপনাদের যদি এই কর্তৃপক্ষের জন্য কোনো মন্তব্য থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন আর আমার এই ভিডিওটা সম্ভব হলে আপনারা শেয়ার করবেন আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি অন করে দেবেন টিল দেন টেক কেয়ার হ্যাভ এ নাইস ডে Allah Hafiz.